ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம் லைக் என்னென்ன மெத்தட்ஸில் வந்து அதை அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அக்ரிகேட்ஸோட ரோல் என்ன எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அது எந்த மாதிரி கவர் ப்ரொவைட் பண்ணணும் என்ன மினிமம் கிரேட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் பாடு யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அண்ட் இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிரேடுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் தேவைப்படும் இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க லைக் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் கான்க்ரீட்டில் ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜி ஆஃப் பேக்குக்கு எவ்வளோ வாட்டர் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஐஎஸ் கோட்ஸில் ஆல்ரெடி இருக்குது இதோட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு மனப்பாடமாக தெரியணும் ஸோ நம்ம இதில் வந்து நாமினல் மிக்ஸ் டிசைன் அதாவது டேரெக்டாக ரேஷியோஸ் இருக்கும் இல்லையா எம் ஃபைவ் டு எம் அந்த நாமினல் மிக்ஸ் டிசைனுக்குள்ள வேல்யூஸ்க்கு குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் எம் ஃபைவ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கேஜிஸ் ஆஃப் வாட்டர் எம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் டென்னா தேர்ட்டி ஃபோர் எம் ஃபிஃப்டின்னா தேர்ட்டி டூ அண்ட் எம் டுவெண்ட்டினா தேர்ட்டி இதில் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அஸ் த கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட் கான்க்ரீட் இன்க்ரீசஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ரெக்கார்டு இஸ் கோயிங் டு பிகம் லெஸ் ஏன்னா ஹையர் கிரேட்ஸ் போக போக வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ நம்மளுக்கு கம்மி ஆகிட்டே வரும் அந்த வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லோ ஸ்ட்ரென்த்தில் லைக் எம் ஃபைவ் மாதிரி இதில் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டரோட இது இதே இது எம் டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் கூட கூட வாட்டரோட ரெக்குயர்மெண்ட் கம்மியாகிட்டே வரும் அடுத்தது சைஸ் ஆஃப் த க்யூப் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு சின்னதாக ஆக ஸ்ட்ரென்த் அதே கிரேடுக்கு நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மிக்ஸ் டிசைன் போட்டு ஒரு கான்க்ரீட் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் அதை ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் க்யூபாகவும் கேஸ் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் க்யூபாகவும் கேஸ் பண்ணுறோம் அதே கான்க்ரீட் வச்சு அதே மாதிரி மெத்தட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எம் க்யூப் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் க்யூபை விட ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் இது எதனால் அப்படின்னா அந்த சைஸ் சின்ன ஆக ஆக நம்மளுக்கு ஹோமோஜினிட்டி இருக்கும் அதாவது அந்த கான்க்ரீட் ரொம்ப யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அதனால் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரே கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட்டில் சிலிண்டரும் கேஸ்ட் பண்ணி க்யூபும் கேஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நார்மலாக சிலிண்டரில் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்தை விட க்யூப்பில் ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் அதாவது சிலிண்டர் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்யூப் ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்லெண்டர்னஸ் ஸோ ஸ்லெண்டர்னஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஒரு டைமென்ஷனையும் இன்னொரு டைமென்ஷனுக்குள்ள இதையும் வச்சு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் லைக் ஸ்லெண்டர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்மளுக்கு கம்மி ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிலிண்டரோட டைமென்ஷன்ஸ் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ டூ வருது இதே இது க்யூபுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஒன் அப்போ இங்கே ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ கூடியிருக்கா அப்போ கண்டிப்பாக க்யூபோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ இதை தான் கீழே டேபிளாக கீழே டேபிளில் இருக்கிறத பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்து டூவாக இருந்ததுன்னா அது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த்து தான் கொடுக்கும் இதே இது த்ரீயாக இருந்ததுன்னா பாயிண்ட் செவன் டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆஃப் த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் தான் கொடுக்கும் இதே இது ஃபோராக இருந்ததுன்னா ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஃபோரோ அதுக்கு மேலேயோ போச்சுது அப்படின்னா இட் வில் கிவ் ஒன்லி பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டைம்ஸ் த எஃப்சிகே ஸோ இதனால தான் நம்ம கான்க்ரீட்டில் மோஸ்ட்லி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கான்க்ரீட்டோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டீலோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் எதுக்காக கான்க்ரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எஃப்சிகே அப்படின்னு கோர்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ மேபி நம்ம வந்து கான்க்ரீட் எப்பயுமே க்யூப் ஷேப்ஸ்லேயே வந்து கேஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் தான் மேக்ஸிமம் அதில் அச்சீவ் ஆகக்கூடியது அதுக்கு கீழே போக போகிறது இல்லை அதனால தான் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோ இந்த பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த
செவன் டேஸில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபோர்டீன் டேஸில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அடிக்கடி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் க்யூர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நாளில் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்தை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கணும் த்ரீ டேஸில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் செவன் டேஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபோர்டீனில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறைய வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லைக் எம் தேர்ட்டி கிரேட் கான்கிரீட் ஃபோர்டீன் டேஸில் இல்லைனா செவன் டேஸில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இட் ஹாஸ் டு கிவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எஸ் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிப்போம் டார்கெட் மீன்ஸ் டென்த் எஃப் டே சிகே சிக்வல் டு எஃப் சிகே ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஸ் இது வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஸ்ஸில் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் இது கண்டிப்பாக மனப்பாடமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோட்ஸில் இருக்குது ஸோ எம் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபோர் தேர்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் சம்டைம்ஸ் இந்த டேரக்ட் கொஷினாகவே கேட்டுருவாங்க சில நேரம் வாட் இஸ் த டார்கெட் மீன்ஸ் டென் ஃபார் எம் தேர்ட்டி கான்கிரீட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி போட்டு எஃப் டேஸ் சிக்கே என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த கொஷின் வந்து ரொம்ப காமனாக எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்குற கொஷின்ஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஏஇ கேட்டில் கூட சம்டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா இந்த நாமினல் மிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நாமினல் மிக்ஸ் டிசைனில் அந்த ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது எம் ஃபைனால் அதுக்கு ரேஷியோ என்ன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ரேஷியோ என்ன இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இதில் மோஸ்ட்லி எம் டுவெண்ட்டிக்கு கேட்டுட்டுருப்பாங்க இது எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும்னா பாட்டமில் இருந்து டாப் எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கீழே இருந்து ரெண்டாவது டேர்ம் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ அடுத்து என்ன எழுதுன்னா ஃபஸ்ட் இது எப்பயுமே ஒன் தான் வரும் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒன் போட்டுருங்க அடுத்து என்ன எழுதுன்னா இப்போ எம் ஃபைவாக அப்போ நேராக ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போங்க அப்போ ஃப ஒன்று ஒன்றா டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு போங்க அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஆனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அங்கே கீழே இருந்து ரெண்டாவது நம்பர் வித்தியாசமாக இருந்த மாதிரி இங்கே மேலே இருந்து ரெண்டாவது நம்பர் கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேரியேஷனில் வரும் ஸோ இது நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் முடிஞ்சுதா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா தேர்ட் டிஜிட் வந்து இன்ட்டு டூ பண்ணால் கிடச்சிரும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ த்ரீ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபைவ் டூ சார் டென் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நாமினல் மிக்ஸ் டிசைன் இப்போ இதில் எல்லா மிக்ஸுமே கரெக்டாக கிடச்சிரும் ஸோ என்ன பண்ணும் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாட்டமில் இருந்து டாப் பார்க்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் இங்கே எழுதுறப்ப டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் அப்படியே அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய கொஸ் இதில் லிங்க்கில் கொஷின்ஸ் இருக்குது நார்மலாக இந்த இந்த டாப்பிக்கில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து அதில் கவர் ஆகியிருக்கும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க